Hello everyone this is Gary from Fantastic Pandas and this is lecture number 20 and in this we will be doing about the uh, education in India how uh, the history of education in India how whole of the education system started in India uh, especially during the British India that we are more concerned about Uh, अभी इसके अंदर हम एजुकेशन की बात कैसे करेंगे अब वी, हम वट वुड वट वी विल डू हम शुरू करेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम द एटीन सेंचुरी राइट वॉट हैपन ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी द दीज हिंदूज एंड मुस्लिम यू नो दे वर दीज देर वर हिंदू एंड मुस्लिम सीड्स ऑफ लर्निंग राइट एंड देन स्लोली वॉट हैपन दैट देर वॉज सो मच ऑफ पोलिटिकल हैपनिंग्स इन इंडिया पोलिटिकल चेंज बहुत बदलाव आए इंडिया के इंडिया में एटीन नाइनटीन सेंचुरी में द सो ऑल दोज चेंजेज जो थी सो बिकॉज ऑफ पोलिटिकल चेंजेज राइट पोलिटिकल चेंजेज एजुकेशन देर द इन्वायरमेंट वॉज वेरी पुअर but this is poor environment for education uh, environment for education that this is what was happening and thus the education could not grow right no growth so uh, uh, when this whole thing was happening and neither the students were studying nahi bacche pad rahe the na padhane wale waise the so fir what happened that uh, uh, वॉरन हेस्टिंग्स इसके बारे में बात करेंगे वॉरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल नाउ इन 1784 एटी फोर बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न नो ग्रोथ इन एजुकेशन इन सेवनटीन एटी फोर वॉट हैपन दैट वॉरन हेस्टिंग्स दिस मैन नाउ ही टॉक यू नो टॉक्स अबाउट दिस डिके ऑफ एजुकेशन इन इंडिया स्पेशली इन यू नो नदर नदर एरिया इन द डेकन एंड सो वॉट हैपन दैट now we know this thing in before warren hasting came uh, east india company was ruling right and then what happened the court of directors slowly took over uh, uh, and then the whole responsibility of education at this time the responsibility of education this was on whom right this was on the uh, court of directors right uh, okay so this this is on court of directors तो अभी क्या होता है जो इंडियन ऑफिसर्स होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के दे आज दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि भाई आप इंडिया में एजुकेशन के लिए कुछ करें इंडिया में ठीक है जी तो फिर इसी चक्कर के अंदर वॉरन हेस्टिंग कुछ स्टेप्स लेता है दिस इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉरन हेस्टिंग सेयर ठीक है तो वॉरन हेस्टिंग अब यहाँ पर क्या करेगा उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं so the steps include taken by warren hastings they included like uh, if you remember we talked about uh, this already once uh, it opened calcutta madrasa ya calcutta madrasa was opened by him and this madrasa if you remember uh, this was opened in 1781 by warren hastings right then uh, basically and this calcutta madrasa this was fo focused on learning of two languages one was persian and other was arabic right this is what was happening at this time so uh, then in uh, after this time uh, after jo you know warren hastings so we we done with warren hastings right and then after him comes a person whose name is jonathan duncan dunka theek hai to jonathan duncan kya karta hai ab aake what does jonathan duncan do that uh, you know uh, he oh, there's uh, um basically he, he was a british resident right now he uh, what he does is a sanskrit college is opened at banaras right in banaras sanskrit college is opened sanskrit college there will be lot of facts in today's lecture so you know try to remember them uh, while you listen to the lecture right uh, and this was basically for uh, really, uh, you know cultivating the laws literature and religion of hindus right this was like law literature culture etc of hindus that was their prime focus okay so th this was how it was but all these attempts whether it was warren hasting or the jonathan duncan both these attempts they were not much successful it Uh, right they they bore uh, little fruit at this time many how what is the major of it the uh, you will be surprised uh, there were more teachers than students even teachers and that was the problem over here right now uh, <coughs> even uh, there's one more problem uh, this is like one not successful they like we have more teachers and less students right 
now there was one more thing over happening and the, 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 that was christian missionaries they were playing their important role at this time the christian missionaries what they were doing they basically advocated uh, western education they wanted western education system right obviously they had their own motives of spreading christianity that is why uh, they would focus on western education and uh, they also wanted to focus on a uh, christian religion and christian religion so the christianity so that was their focus right and how would they do this uh, they obviously this could be done only in one language and and wo in language hai english sirf ye sabhi ki kaam mein ho sakta language mein ho sakta tha according to the the uh, christian missionaries right and uh, if you want to know the uh, i remember this that sirampur sirampur ke missionary the wo bahut active the is purpose ke liye sirampur s e r a m p u r e right basically for the spread of education and fir yahan par aapko ye bhi yaad hoga ki we talked talked about uh, this thing already and that was uh, fort william now we talked about this already that this fort william college this was set up by wellesley wellesley and this was set up in 1800 right now the this was of course for the training of the civil servants and after this they moved to the hellebere college in london jo british us ko abolish kar dete hain aur ये जो ये हो फोर्ट विलियम कॉलेज होता है एक तो ये ट्रेनिंग तो देता ही था सिविल सर्वेंट्स को इट आल्सो एंडेड अप पब्लिशिंग मेनी बुक्स फॉर एग्जांपल हिंदुस्तानी जो हिंदी और उर्दू का एक किस्म का मिक्सचर है हिंदुस्तानी लैंग्वेज के ऊपर डिक्शनरी यहाँ पर आई थी सो द डिक्शनरी वॉज देयर ऑन हिंदुस्तानी लैंग्वेज एंड आप की वर्ड्स को थोड़ा कैच करने की कोशिश कीजिए ट्राई टू कैच द की वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग और राइटिंग ओवर हेयर राइट एंड फाइनली सो दिस इज हाउ इट वॉज गोइंग ऑन राइट तो दीज आर द लाइक डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बट दू नो द रियल थिंग दैट केम फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज इन एटीन थर्टीन इफ यू रिकॉल दैट अ प्रोविजन ऑफ वन लाख रुपी वॉज मेड फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन रिवाइवल ऑफ द प्रमोशन ऑफ द लिटरेचर राइट सो फॉर सच थिंग्स राइट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ साइंसेज बट इवन दिस वन लाख रुपी वॉज नेवर कंप्लीटली स्पेंड बाय द ब्रिटिश ऑलरेडी टॉक्ट इन द एटीन थर्टीन चार्ट एक्ट ऑल्सो राइट अब i i have a question for you right britishers are trying to do so much and they will also do much more after this right uh, we will have sad uh, railway commissions or saddler commission or we'll have woods commission or we'll have uh, uh, orientalist and anglicist fighting or hunter commission we'll talk about all those in the in the education lecture on education but why were britishers keen on that indians should be learning right so the the first point was it was the why britisher were keen on education because uh, even the, uh, they you know the, they knew the there were many reasons actually especially after 1857 what was happening that the educated class was not had didn't support the revolt of 1857 so they thought that educated is better to so better educate them that was one and then the in the initial years before even 1857 there were many things like there was administrative need administrative need thi theek hai ji तो अठारह के रिवोल्ट के टाइम पर पढ़े लिखों ने सपोर्ट नहीं किया था एक तो ये कारण था दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के अंदर वो चाहते क्या थे क्योंकि जो इंडियंस हैं उनकी इंडियंस की एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द क्लासिकल और वर्नैकुलर इसी रिवर क्लासिकल या वर्नैकुलर के अंदर ही लैंग्वेजेस के अंदर ही इंडियंस को आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं वर्नैकुलर हमारी जो आम भाषा थी जो इंग्लिश को छोड़कर जो हमारी यहाँ की जो लैंग्वेजेस थी ठीक है ना तो और और इनको जो जुडिशरी थी जुडिशरी के अंदर भी दे वांटेड पीपल विद नॉलेज ऑफ वर्नैकुलर और जिनको संस्कृत अरेबिक और पर्शियन ऐसी लैंग्वेजेस आती हैं सारी ठीक है ना तो वो इंग्लिश जजेस के साथ बैठ के काम करते थे और आ, फिर उसके बाद अगर आपको इंडियन प्रिंसेस के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करनी है इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स विद द प्रिंसेस राइट उनके साथ दे आल्सो डेंट नो इंग्लिश उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी तो दे टू देम द कॉन्टैक्ट वॉज ऑल्सो मेड थ्रू दीज पीपल ओनली एंड बिकॉज दे हैड टू राइट लेटर्स एंड इंडियज न्यू ओनली द वर्नैकुल सो दैट वाई दैट इज़ वाई आर लोकल लैंग्वेज वॉज अगेन फोकस राइट एंड क्लैरिकल स्टाफ दैन देर इज अनदर रीजन दैट द क्लैरिकल स्टाफ i i'll just write it again uh the clerical staff they also had to deal with the uneducated uh, so they also must know the language of the masses right so uh this is how it was but if you wanted a higher grade job 
uh, for example if you want to be ICS officer then you must obviously know English and some vernacular language as well even today जब भी हम आज IS का paper लिखते हैं uh, most of us are required to exam English का exam English and then also some vernacular language so this thing continues to the state that for higher services we need this right now uh, before I move to the commissions that came at this time for example the Charles Wood the dispatch better known as the Woods dispatch of 1854 or 1881 ke andar, aage ja ke jo kami, aapka hunter commission I would li like to talk to you about the uh, kaise India ke andar, because they focus on western education and Britishers were also popularizing western education or jaise maine abhi aapko bataya Christian machineries bhi role play kar rahe the to western education India ke andar kaise expand hui or kya was the, were there any Indians who also supported western education so we'll talk about that so there were many factors uh, uh, because of which uh, english language was supported or let's say western literature was supported and uh, the, there were many reasons right and Indians jo the, they wanted that uh, Indians kya chahte this time but ye to Britishers upar kar rahe the unki needs thi Indians ko wo system of education chahiye system of education जो किस चीज के अंदर उनकी हेल्प करे पैसे कमाने में बेसिक लाइवलीहुड राइट तो उनकी जो लाइवलीहुड कमाने में हेल्प करेगा उनको वही चाहिए था ठीक है तो इसीलिए कुछ बहुत सारे इंडियन एलिमेंट्स भी थे प्रोग्रेसिव एलिमेंट थे जो कि सपोर्ट भी करेंगे इंग्लिश एजुकेशन को या वेस्टर्न एजुकेशन को एक तो रीजन ये था एंड जो इंडियंस थे उनकी सपोर्ट इसलिए भी थी एक तो यही कारण था लाइवलीहुड वाला दूसरा कारण था रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग इंग्लिश एजुकेशन ठीक है ना and uh, even to the extent that aap hairan reh jayenge janke you will be surprised to know that raja ram mohan roy he opposed government on what issue when government strengthened uh, the sanskrit colleges uh, in calcutta bombay and madras right and uh, the, he also resented against the establishment of more number of oriental colleges in bengal ki jo jo naye naye colleges ban rahe the chahe wo bombay mein sorry banaras mein the chahe wo calcutta mein the madras mein the jinke andar sanskrit learning ke upar focus tha raja ramon roy opposed it because he wanted a western education system wo isliye kyon chahte the aisa करना क्योंकि वो उनका फोकस था साइंस रैशनलिटी इन बातों पे फोकस करना चाह रहे थे देन संस्कृत लैंग्वेज राइट और यहां तक कि राजा राम मोहन रॉय ने तो ये भी कह दिया इफ यू अलाउ मी टू कोट हिम उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली आई विल टेल यू दैट अ संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट कैलकुलेटेड टू कीप द कंट्री इन डार्कनेस if such had been the policy of British government, that Sanskrit jo education of India will keep in the British or if this British government's policy, then that's why they are doing this. And what will happen from this? But what will happen from this? What will happen from this? The population of the native population will improve, education will improve, and the better liberal or better education will start to come. Right? So we have a change in mindset and change in mindset or is safer education improve honey shuru ho jati hai right and what more is happening over here that uh, that more liberal enlightened system becomes right and because the i'll just uh, write it again over here so what are the changes that are happening people start accepting scientific uh, science Science is the focus and mathematics is the focus. As he rational cheese over or even chemistry subjects like these are introduced in India. Chemistry or anatomy, right? So such things are there, right? Uh, and uh, many other useful sciences are there, right? So basically, uh, the, because of the protest of people like Raja Ram Mohan Roy, things could improve in India. And the government ne agreed to encourage the government ne agree kiya ki hum encourage karenge ki uh, Eng English bhi padhai jaye aur Oriental languages bhi padhai jaye. Ultimately, hua kuch bhi nahi. English bhi reh gayi aur Oriental bhi reh gayi aur bachcho par bojh bad gaya and we have to learn much more than normal, right? So uh, the is pure struggle ke andar ye ho raha tha English bhi reh gayi and Orientals in languages ke upar bhi focus aa gaya. This is like Raja Ram Mohan Roy time onward. Ab uh, uh, so, I don't know. I just read a comment somewhere that this is more useful for um, like you know means exam and not prelim. See uh, these facts you have to remember. They can be asked anywhere, whether it is prelim or means or whatsoever, right? It can be just anywhere. ठीक है ना अब आफ्टर दिस केम समथिंग इंपॉर्टेंट एंड दिस दिस थिंग दैट केम आफ्टर दिस दिस इज नोन एज द 
uh, oriental anglicist controversy uh, controversy right what was this contra controversy as the name suggests that orientals are the people who uh, you know speak who so who orientals who speak so talked about oriental language their focus was that uh, we should be teaching more of oriental languages study should education should be in our vernacular and anglis has said that we should focus on english education we should focus on this now this group was led by a person whose name was princep right ht princep and then uh, he favored english medium of education right now uh, basically oh, both these people they were part of uh, something called uh, general committee now these both were part of uh, this thing only general committee of public instructions right now anglicist or orientalist were part of this but they were equal in number 5 each so they could not come to a decision aapas mein ladai rahi ye kehte the ki vernacular ke andar karo aur ye anglicist kehte the english ke andar karo to fir mamla jo the matter is uh, goes to lord macaulay is time pe and uh, kyunki jo macaulay hota hai wo is committee ka एक एग्जेक्टिव मेंबर होता है तो वो <coughs> एक किस्म से दोनों का हेड होता है एंड ही डिसाइड्स वेदर वी शुड डू इट इन ओरिएंट विच लैंग्वेज इट शुड बी डन द द एग्जेक्टिव और द वर्नाकुलर और द इंग्लिश लैंग्वेज राइट सो he he doesn't care about indian customs and literature all he says that uh, you know he's he's a very rude person lord macaulay as such and he he favors englishman right he says that english should be the focus of education according to macaulay and he was so proud and so much against indian literature that he said ki uh, agar main bilkul quote kar dun macaulay ko ki ek a single i'll just like to quote and this is a very nice quote actually uh, that has been told or uh, talked about a lot that a single shelf of good european library was worth more than the whole literature of india and arabia ki <coughs> इंग्लिश के अंदर एक शेल्फ पर पड़ी किताबों के अंदर लिटरेचर ज्यादा है पूरे इंडिया का और अरेबिया का लिटरेचर मिला के ऐसा लॉर्ड मेकॉले का कहना था खैर जो फिर जो मेकॉले की बातें थी इनको लेटर एक्सेप्ट कर लिया गया और इनको एक्सेप्ट कहां पर जाकर किया गया दैट वॉज एट द टाइम दैट वॉज इन एटीन एंड दिस वॉज एट द टाइम एट द टाइम लॉर्ड बेंटिंक at this time accepted the suggestions of the macaulay and what were those basically that the uh, uh, the suggestions were one was promotion of european literature and sciences european literature and science sciences right that was one at this time and then the second thing was this was supposed to be in english language only and in and there was the one more thing that uh, all the future funds for education were to be spread only for the fulfilling of these two purposes right so this is the known also known as the uh, macaulayian system introduced by macaulay accepted by bentek right so uh, mass education was never the focus this is the problem in the system मास एजुकेशन वॉज नेवर द फोकस ऑफ मै कॉलेज ठीक है तो राधर वो तो ये अपनी एक इन्फिल्ट्रेशन थ्यूरी उसने बना रखी थी इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन इन फिल ट्रेशन राइट तो इन्फिल्ट्रेशन थ्यूरी उसने बना रखी थी उसका क्या कहना था कि एक इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन जो होगा वो एक इंटरप्रेटर की तरह काम करेगा जो लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और उससे क्या होगा दोनों लैंग्वेज इंप्रूव कर जाएंगी वर्नैकुलर भी और इंग्लिश भी इंप्रूव कर जाएगी और इससे क्या होगा मास एजुकेशन मासिस के पास एजुकेशन पहुंच जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली और तो खैर ये चीज़ें होती हैं तो फिर ये ये सब चलता रहता है लेकिन एजुकेशन की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी रहती है तो इस टाइम पर इसीलिए ब्रिटिशर्स एटीन आ जाता है एटीन के बाद 1854 एंड इस टाइम पे ब्रिटिशर जिसको लेकर आते हैं उनका नाम है सर चार्ल्स वर्ड एंड ये भाई साहब एक चीज लेकर आते हैं विच इज वेरी पॉपुलरली नोन एज द वुड्स डिस्पैच अब यू नो प्रलम के अंदर क्वेश्चन कैन बी एज सिंपल एज दैट कि वुड्स डिस्पैच का मकसद क्या था और इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अबाउट दैट हाउ अबाउट द प्रोविजन ऑफ द वुड्स डिस्पैच राइट 
so uh, now we will uh, talk about the uh, woods dispatch to woods dispatch ke andar kya hota hai uh, uske bare mein baat karte hain theek hai ji thoda sa woods dispatch patch तो देखिए ही ही वाज अ बिलीवर ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश रेस एक तो इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू से आप समझ लीजिए कि बायसनेस थी सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश एक तो ये प्रॉब्लम थी इसकी ठीक है जी दूसरा बात आ, इसका जो विजन था वो कि बहुत इतना अच्छा नहीं था आ, वो यही था कि आ, यू नो बट देन इवन इट इट वॉज गुड फ्रॉम इंडियन एंगल राइट बट देन इवन ही ब्रॉड सो मेनी ह्यूज चेंजेस इन इंडिया दैट हिज डिस्पैच दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया राइट दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर है दिस दिस फैक्ट दिस कैन बी आस्ट इन पेपर दिस इज वुड डिस्पैच सबसे बड़े चेंजेस यही लेकर आता है एंड uh, जो ये सिस्टम लेकर आता है चेंजेस कैसे बड़ी होती हैं क्योंकि वो ऑल इंडिया बेसिस पर लेकर आता है पैन इंडिया पूरे इंडिया के अंदर uh, ये चेंजेस आती हैं एट दैट टाइम विद द कमिंग ऑफ द वुड डिस्पैच अब वो क्या चेंजेस होती हैं वी विल टॉक अबाउट दैट कि जो वुड डिस्पैच से चेंजेस आई वो कैसी चेंजेस थी ठीक है जी तो द फर्स्ट चेंज दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओके लेट मी जस्ट पोर्ट हेयर the first change will be i want you to understand what was the aim of the woods dispatch before it comes right now it was its aim was teaching of western education ye baat to samajh hi lijiye chahe wo mcaulay tha chahe wo woods tha inka sabhi ka focus jo tha wo western education par hi tha chahe wo anglesist the koi bhi the theek hai ji and uh, iske liye wo uh, kya karna chahta hai for basically diffusion karna chahta hai ki arts science philosophy literature सब कुछ पढ़ाएगा और इसके लिए बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन के लिए मकसद मतलब क्या है वो यूरोपियन नॉलेज बच्चों को देगा ठीक है जी यूरोपियन नॉलेज और फिर उसके बाद आता है वट वॉज द अगर हम बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मीडियम किस भाषा में पढ़ाया जाएगा मैं कॉले ने आपको याद होगा इंग्लिश कहा था तो फिर ये भी क्या कहता है कि जो हायर एजुकेशन है ठीक है जी हायर दस इज हायर एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन इट इट हैज़ टू बी इंग्लिश ओनली ये वुड्स ने कहा था ठीक है जी बड़ ज़्यादा हायर पढ़ाई के लिए इंग्लिश ही होगा ठीक है मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा और हालांकि इसने कहा था वर्नेकुलर भी अच्छी होनी चाहिए लेकिन आ, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश ही होगी ठीक है जी अब जो ये वुड्स जिस पैच होता है इसके सिवाय ये कुछ और भी बातें करता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट टॉक्स अबाउट okay this is number 3 it it, it talks about uh, primary schools also and wo kya kehta hai ki jo primary schools ke andar education hogi that will be in vernacular yahan pe ab ye baat important ho jati hai vernacular ke andar hogi theek hai ji aur aur uh, jo iske andar jo padhai ja rahi hai aur primary school ke andar vernacular ho gaya high school aur क्या कहते हैं इसे जो कॉलेजेस हैं कॉलेजिएट लेवल है जो कॉलेज लेवल है यहाँ पे होगा एंग्लो वर्नैकुलर बेसिकली इंग्लिश और वर्नैकुलर लैंग्वेज का मिक्सचर होगा ये एंग्लो वर्नैकुलर दिस लाइक ए ओवर हेयर दिस इज बी एंड सी इज हायर एजुकेशन विच हैज टू बी इन इंग्लिश ओनली ठीक है जी ये वुड्स डिस्पैच ने इस टाइम पर कहा था प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट और क्या बात की वुड्स डिस्पैच ने उसके बारे में देखते हैं वुड्स डिस्पैच इस टाइम पे बात करेगा एक सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड के बारे में बात करेगा ये भी चाहता होता है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती होती कि खुद वो सारे पैसे खर्चे वो प्राइवेट को प्रमोट करना चाह रही होती है तो उस प्रमोशन को लेकर ये ऐसी बात कर रहे होते हैं कि ग्रांट इन एड करनी चाहिए हमें और क्योंकि अगर सारा पैसा इफ गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑल द मनी यू नो एंड एंड दीज पीपल डोंट प्राइवेट पीपल डोंट दैन गवर्नमेंट विल बी एट लॉस ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रमोट प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर इनका दे हैड अ ग्रेट फोकस राइट देन ही ऑल्सो सेट्स अप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पब्लिक इंस्ट्रक्शन राइट दिस इज वॉट ही इज डूइंग एंड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ बेसिकली रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ प्रोविंस इसीलिए सेटअप होता है और जो डिपार्ट इसी को रिपोर्ट भी जानी होती है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को ठीक है जी एंड देन ऑन द ऑन द लाइन्स ऑफ द इंग्लिश यूनिवर्सिटी और लंडन बेटर नोन एज लंडन यूनिवर्सिटी 
uh, there's a London University L O N D O N लंडन यूनिव इसके बेसिस पर ही वो क्या करेंगे इंडिया के अंदर वही जो मैं आपको बात कई बार बता चुका हूँ बॉम्बे कलकत्ता और मेड्रास के अंदर यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे और इस यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर सेटअप होंगी बॉम्बे कलकत्ता मेड्रास यूनिवर्सिटी इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा इनके स्ट्रक्चर यू नो इन दियर इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे कलकत्ता मेड्रास द स्ट्रक्चर वुड इंक्लूड देर वुड बी अ सीनेट देर वुड बी अ चांसलर राइट इवन दीज डेज वी हैव दैन देर वुड बी अ वाइस चांसलर एंड यू नो देर वुड बी फेलोज ऐसे होते थे एंड ऑल दीज वुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट इसके अंदर ऐसा चल रहा था ठीक है एंड देन वुड्स आल्सो टॉक अबाउट टॉक्ड अबाउट द फोकस ऑन वोकेशनल इंस्ट्रक्शन वोकेशनल एजुकेशन और द स्किल डेवलपमेंट यू नो द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट लाइक टूडे इवन देन दे ऑल्सो फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन दिस इज नॉट टू सर्व इंडियन इंटरेस्ट दिस इज जस्ट टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट राइट and then this uh, this is edu- would dispatch also focused on women education they, they focused on promotion of education for women this was also there right then uh, see in in almost all the uh, these provisions of wood they were implemented right the good thing about wood dispatch it was well implemented well implemented but see uh, for example uh, before that tell you about negative things about department of public instruction was uh, set up in 1855 right and uh, if you know this there was uh, earlier there was committee of public instructions we talked about it those anglo saxon orientalist controversy you know committee of public instruction now uh, this converted into department of public department of public instructions right now imagine they are calling it public instructions they don't not calling it even uh, human resource or education they calling it public instructions this th- this is important fact and right uh, and then three universities the uh, as i told you bombay calcutta madras th- those were set up in 1857 Uh, bombay calcutta bcm right those were set up and then a uh, grant in aid system came into being right but all these things were there right and all these things for next 50 years almost uh, woods uh, dispatch played a great role in the education and because of this lot of improvement in the rap- the rapid spread of westernized education also pehle 50 saalon tak ye kafi hit raha ab लेकिन जितनी भी ये थी वो इनके अंदर इंडियन हेडमास्टर नहीं होते थे इसकी प्रॉब्लम ये थी ठीक है इंडियन नो इंडियन हेडमास्टर्स ऑफ प्रिंसिपल्स इट वाज ऑलवेज द यूरोपियंस हु वर द हेड्स इनके अंदर और यूरोपियन हेड्स ये इसकी प्रॉब्लम थी एक बहुत बड़ी एंड इट वाज ऑल वेस्टर्नाइज एजुकेशन ये इसकी प्रॉब्लम थी मेन फोकस ऑफ एजुकेशन वॉज एजुकेशन इन इंग्लिश Now this was there, right? So the, su- such problems were there, right? And then missionaries were playing their own role, and people in India started relating education to conversion into Christianity. लोगों को वैसे लगने लग गया था, ठीक है? और बेथुने ने बेथुने ने इस टाइम पे काफी girls school set up किए थे इंडिया के अंदर आज भी exist करते हैं बेथुने girls schools in India. Or whatever the pronunciation is of the word Bethune, and you know such things were the, there, and uh, they were granted an aid system. Obviously, was there, but that uh, there was also uh, fa- favoritism in that system, right? So this was about the Woods uh, Woods uh, Dispatch, and uh, and th- there were few. Just more, if you want to know uh, uh, more about education, you'll have to listen to the next lecture, and in which we will be talking about a, a lot of these things, right? These are like introductory lecture only, and the Wood Dispatch. We'll talk about Hunter, and then we'll talk about Indian Universities Act of 1904, and this Hunter Commission came this uh, in 1800. Um, this came in 1882. Universities Act was there, and then we'll talk about Sadler Commission also. in coming lecture right and then we'll talk about that uh, how the education system hat talk committee came that hat talk i remember this was in 1929 this is very important right and we'll talk about that sadler came in 1917 and we'll, we'll talk about all this in the next lecture and then we'll talk about vardha scheme of education iske andar the indians ki taraf yahan kya ho raha tha and then there came sergeant plan of education we'll talk about that also then came dr radha krishnan mission uh, radha krishnan mission we'll talk about that and th- these are very very small topics all this would be covered in the next lecture and then there was ug uh, development of ugc and then in later of 
Free India, there was Kothari Commission. I'll just make a quick reference to this. It was in 1964 to 66. And then there was a national policy on education. And there we'll end the lecture. Right? We will not go into more details than this. And the present system, you all know how it is evolving. So all this would give you the system of education. You can use this in your essay or history or wherever you want to use this in your other GS answers. The, uh, this will complete the education scene in India. Right? And just before I go, I'll just request you one thing please subscribe to our channel and if you like this channel you can always share it with your friends on facebook and all and we update about all our details on two places one is our website this is www.fantasticfundas.com right i'll just put the address here for you fantasticfundas.com and if you don't want uh, to go there you have a choice on facebook we update everywhere and we update on twitter also right uh, and all those channels social media right so that is all and thank you for watching